Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahu azim. Good morning, everyone. Um, in my place, it's already morning. I hope that everyone is doing okay in their life and everything is going well with health, mind, and soul. Okay. Um, since I'm teaching cross-cultural understanding this semester for students of higher education level, and most classes applied and used the online learning process. And this time I am using Zoom application to record my presentation. Uh, thank you very much to Zoom. Uh, last time I tried to have online classes for uh, 5 TBA and 5 TBA B classes, unfortunately, uh, that the system of the Google Meet was not uh, really good to be uh, used to record the classroom because the result was a bit blur. Uh, but the, the audio was good. This time, I will teach and share my explanation to you all about the topic of cultural differences. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang perbedaan-perbedaan budaya yang tercakup ke dalam konsep dan pemahaman yang ada di mata kuliah cross culture understanding yaitu pemahaman lintas budaya. Nah, sekarang coba saya share my screen. I have my PowerPoint file so please listen to my explanation carefully. If you have any question, feedback, or any um, income for my explanations, uh, please do not hesitate to write it down in the comment section. Jangan sungkan-sungkan untuk menulis komentar atau pertanyaannya di bagian, bagian uh, komentar di bawah ini. Lagi untuk mahasiswa yang belajar dengan saya. Dan bagi Anda yang uh, juga tertarik dengan video ini, silahkan. Manfaatkan penjelasan yang ada di sini, ilmu pengetahuan itu pada dasarnya berhak dipelajari oleh siapa saja, ya. asalkan digunakan untuk tujuan yang baik. Oke, okay. sekarang saya share uh, my screen. This is the PowerPoint. Now, as you can see, um, let me hold on and share this one. Oke. Okay. Okay. Now let's start now. So the notion of cultural differences is started when I thought about how how actually how big this world is. Bahwa dunia ini tidak selebar daun kelor kata orang ya. Dunia ini lebih besar daripada sekedar yang kita pikirkan. Dunia ini pada dasarnya sejauh mata memandang kalau orang zaman dulu berkata. Tapi ternyata meskipun sejauh mata memandang, kita punya kaki untuk melangkah, untuk pergi traveling. Nah, kalau dulu pakai kaki jalan-jalan, sekarang kita menggunakan alat-alat digital untuk berkomunikasi. Sehingga kita bisa melihat dunia ini lebih lebih excuse me lebih lebar dan lebih luas daripada yang kita bayangkan. Nah, jadi ini, ini simbol. This is the symbol that I uh, chose to represent the way I frame my explanation. Di presentasi kali ini saya telah mengambil beberapa sumber-sumber dari buku-buku yang uh, bagus dan menarik untuk mahasiswa dan juga akan saya tambahkan sedikit beberapa konteks yang berkaitan dengan cultural differences. Uh, negara Amerika Serikat akan saya jadikan sebagai salah satu sampel atau contoh dari negara yang ada di barat. Dan Arab, salah satu negara Arab uh, di, buku, di bukunya nanti itu saya perlihatkan itu saya jadikan sampel sebagai negara bagian timur. 
Nah, jadi bagaimana mereka bertemu? Dan Indonesia juga sebagai sampel atau contoh dari negara yang ada di bagian Eastern of the world. Oke. Okay. Excuse me. Uh, if you hear noises later on, please make sure that uh, I'm speaking in my house and it's quite open right there. So please do not really uh, feel offended about that. Okay. Now let's uh, let us move on to my description. Cultural differences is actually for meeting six, and this is part of the cross culture understanding. If you need to register, you may subscribe to my uh, YouTube channel because my YouTube channel is actually an online classroom for everyone to learn more about my explanation. Okay, now we start from this one. It's uh, the notion of cross cultural understanding understanding is that we start from understanding cultural differences. Now, you see here, uh, melukiskan sesuatu dengan visualisasi cenderung menggunakan konsep. Nah, apa itu? Kita lihat dari Philip or Harris and Robert Timoran di tulisan mereka yang berjudul Memahami Perbedaan-Perbedaan Budaya yang ada di buku uh, Mulyana dan Jalaluddin. Ini menjelaskan bahwa dunia pada dasarnya terbagi atas dua dominan e, kekuatan, yaitu barat dan timur. Secara geografis, dunia ini juga dibagi ke dalam, kalau mata angin ada empat, utara, selatan, barat, timur. Nah, kalau di peta dunia, kita lihat ternyata dunia ini terbagi atas e, barat dan timur. We need to really uh, look closely at the notion of East and West. As most scholars stated that in the Eastern part of the world um, tend to have melukiskan sesuatu dengan visualisasi. Jadi cenderung suka memberikan visualisasi uh, dalam melukiskan sesuatu, menggambarkan sesuatu. Nah, nah kalau misalnya ada yang suka nonton acara kalau saya nih suka nonton acara si Masnya Gus Oleh Pati suka melukis gitu kan jadi orang Indonesia cenderung uh, untuk mempertanyakan di mana sih bentuknya contohnya jadi dia melukis itu visualisasi kemudian menggunakan gambar-gambar itu orang-orang timur seni misalnya batik kemudian wayang menceritakan sesuatu dengan wayang Kemudian ada kalau di daerah Sumatera Barat kita mengenal adanya legenda batu Malin Kundang di pantai Air Manis. If you go there, you will see a statue, not really that big, but it was known to be an old statue that was created by a son uh, was being cursed by God because he did not follow a good order to respect his mother after he got married and after he was so successful as a as a man jadi legendanya batu maling kundang tidak menghargai ibunya setelah dia uh, sukses dan kemudian menikah dengan anak dari saudagar kaya nah budaya timur ini suka melukiskan sesuatu dengan visualisasi uh, baju dengan visualisasi Mat, ya, mata nah kita lihat yang berseberangan dengan timur adalah west, yaitu cenderung menggunakan konsep. Orang barat ketika menjelaskan sesuatu, mereka senang menggunakan uh, konsep. Excuse me, my hair is a bit annoying. <laughs> nah, cenderung menggunakan konsep, ini artinya bahwa orang barat tersebut uh, secara keseluruhan, mereka senang memberikan uh, gambaran berupa konsep definisi dan terminologi itu sebabnya if you do your research you need to understand the concept of the word that you apply first in the chapter 3 of your research methodology for example you need to understand a specific words that you use in your research if you apply the concept of case study then you need to explain what does it mean with a case study in your research 
if you apply the quantitative research approach toward the data analysis, then you need to explain what is the specific form of the technique of your research within the umbrella of the quantitative research design. Okay, jadi perbedaan antara is dengan was bisa kita lihat dengan uh, konsep yang ada yaitu kalau di timur senang menggunakan sesuatu dengan visualisasi sementara kalau yang di barat mereka mereka cenderung suka melakukan menggunakan konsep nah, dari dua dua dimensi ini apa yang kita kita butuhkan yaitu understanding pemahaman uh, sehingga east and west can work together to create a peaceful world jadi uh, understanding saling memahami bukan saling mendominasi yang yang saya maksud dengan saling mendominasi ini seperti ini east ingin membuat west seperti east atau sebaliknya yang uh, west menginginkan yang east menjadi west that's not going to work for this world tapi di tingkat personal level there's a possibility for that Now, so that's why the reason that we need to understand cultural differences between one country to another country and from the eastern part of the world to the western part of the world. This is going to be exciting. Ini akan sangat menarik, jadi tetap lanjutkan menyimak. Kita lanjut berikutnya adalah masih menurut Philip R. Harris and Robert T. Moran, what Do they say, uh, pada dasarnya manusia-manusia menciptakan budaya atau lingkungan sosial mereka sebagai suatu adaptasi terhadap lingkungan fisik dan biologis mereka. Nih, kalau kita garis bawahi ini katanya manusia menciptakan budaya atau lingkungan sosial. Nah, jadi sini ada kata atau ya, berarti ini artinya bahwa budaya juga bisa dikatakan sebagai lingkungan sosial, sebagai suatu adaptasi terhadap lingkungan fisik dan biologis mereka. Yang dimaksud dengan lingkungan fisik di sini seperti misalnya pohon, tanah, kemudian perumahan, gedung, dan lingkungan biologis mereka ini artinya bahwa manusia itu membutuhkan kenyamanan hidup, membutuhkan perlindungan dari serangan binatang buas, membutuhkan istirahat yang cukup, dan membutuhkan makanan makanan yang sehat untuk tubuh mereka. Sehingga manusia-manusia ini kemudian mereka berpikir secara kreatif untuk menciptakan rumah. Nah, disitulah muncul salah satu contoh rumah sebagai bentuk budaya. Rumah orang Aceh, rumah orang Batak, rumah orang Minangkabau, rumah orang Papua berbeda-beda bentuknya. Namun pada dasarnya itu semua adalah rumah. Nah, jadi karena adanya adaptasi terhadap lingkungan fisik, maka cara manusia ini berpikir untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka mereka menciptakan budaya atau lingkungan sosial mereka. Nah, rumah itu adalah salah satu contoh bentuknya. Jadi dengan cara manusia ini bekerja sama berinteraksi, kemudian memiliki hubungan sosial, terbentuklah komunikasi yang tujuan akhirnya adalah untuk memenuhi kehidupan manusia itu sendiri. Nah, sekarang kita lanjut. Dari konsep Philip or Harris dan Robert T. Moran ini, mereka juga menyatakan masih di halaman 55, kebiasaan-kebiasaan, praktek-praktek, dan tradisi-tradisi untuk terus hidup berkembang, hidup dan berkembang diwariskan oleh suatu generasi ke generasi lainnya dalam suatu masyarakat tertentu. Ada di sini kata kunci yang perlu kita pahami, yaitu adanya kata kebiasaan, kebiasaan, kemudian kata praktek-praktek, lalu kata tradisi-tradisi. Tiga hal ini pada dasarnya berbeda. Kalau kebiasaan adalah perilaku atau tindak tanduk yang dilakukan oleh seseorang dalam kehidupan sehari-hari dan dilakukan secara natural atau alamiah. 
itu kebiasaan. Contoh misalnya, ketika kita minum dengan gelas, diajarkan sedari kecil, maka akan terbentuk kebiasaan bahwa kalau ingin minum, selalu pakai gelas. Nah, kalau dari kecil dibiasakan misalnya, eh, anak kecil tidak minum pakai gelas, tapi justru minum pakai daun talas. Apa yang akan terjadi? <coughs> Excuse me. Tentu nanti setelah ia dewasa atau remaja, setiap kali minum akan menggunakan daun talas. Nah, itu kebiasaan. Sementara kalau praktek-praktek, praktek-praktek ini berarti di atas dari kebiasaan, yaitu pola kebiasaan yang mengarah untuk tujuan tertentu. Dan itu yang disebut sebagai praktek-praktek. Misalnya, praktek ibadah, kemudian sholat ke masjid, azan, nah, itu sudah ada unsur komunitas di sana. Sementara kalau tradisi, ini sudah berbasis kepada kelompok. Seorang individu manusia, agar hidupnya bisa berlangsung dan bertahan lama, ia harus masuk ke dalam sebuah komunitas atau sebuah kelompok. Nah, tradisi-tradisi ini, ini yang akan membentuk identitas. Contohnya, misalnya adalah seorang muslim yang ingin mengembangkan agama Islam, maka dia harus menjadi kelompok, masuk ke dalam kelompok-kelompok yang berbasis agama Islam. Jadi sehingga identitasnya berkembang dan melakukan sesuatu. Dan itu sebabnya hukum atau konsep menyatakan bahwa manusia adalah makhluk sosial itu tepat sekali. Ya. Jadi eh, sampai di sini paham ya perbedaan antara konsep budaya menurut Philip R. Harris dan Robert T. Moran bahwa bahwa manusia itu menciptakan budaya ada budaya itu diciptakan oleh manusia itu sendiri yang bertujuan untuk kehidupannya juga dan kemudian di dalam budaya itu ada unsur-unsur kebiasaan praktek dan tradisi dari satu generasi ke generasi berikutnya therefore after you understand that the level of culture between this uh, people this humans then you will realize that actually culture is formed by the human themselves. The culture of people does not evolve itself. Culture is actually created uh, by humans in order to help the human themselves to fulfill their needs in their life. So that is the connection, right? Now let's, we move on uh, to the next point. I believe that you know about this uh, calligraphy. For those of you who are Muslims, I believe that you already know how to read this calligraphy. But if, if you are not, uh, <coughs> excuse me, if you are not Muslim, then uh, let me help you to understand this. This is actually the picture of calligraphy from Islamic uh, culture. This one, This is actually the Arabic letters of Alif, Lam, Qaf. Uh, the way we read this is actually like this. Al, Ur, A, Nul, Karim. So that's, that's the way how we read this. Al, Quran, Al, Karim. Now we, <coughs> excuse me, we move on. Um, Understanding cultural differences. Before you understand the culture of other people, you need to understand the culture of your people first. Your culture. Now, at this point, I'm a Muslim, and I believe that you're a Muslim as well because my students are coming from Islamic background. So let me bring you back to what uh, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said in one of his uh, uh, sabda yeah. uh, his uh, his uh, i don't know sabda in english we call that it's statements uh, excuse me now this is what he said uh, 
I quote this statement or uh, sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam from this source. Maulana Muhammad Zakarija Al Kandahwi Rahmatalilah Alamin. Judul bukunya adalah Himpunan Fadilah Amal. Terjemahan Ustadz A Abdul Rahman Ahmad diterbitkan di Yogyakarta oleh penerbit Ashof tahun 2000 dan di halaman 368. Ini formatnya sebenarnya saya meniru APA, tapi untuk khusus nama saya tidak terlalu dipisahkan ya rematulang karena ini ada gelarnya. Nah di sini Rasulullah Sallam Sallam bersabda. Pada hari kiamat nanti tidak dapat bergeser kaki seorang hamba. Sehingga ia ditanya mengenai empat perkara. Nah, tentang umurnya, dalam hal apa ia habiskan. Tentang masa mudanya, untuk apa ia gunakan. Tentang hartanya, dari mana ia dapatkan. Dan kemana ia belanjakan. Tentang ilmunya, sejauh mana ia amalkan. Ini apakah budaya? Apakah ini disebut sebagai budaya, kebiasaan, praktek, atau tradisi? Nah, ini dari sabda Nabi Rasulullah SAW, ini sebenarnya masuk ke dalam agama, ya, ajaran agama. Tidak bisa dikatakan sebagai doktrin. Tidak, it's, it's, it's different. It's teaching. That's why it is called as Islamic teaching. Ajaran agama Islam. Nah, coba sekarang kita buka. Kita analisa makna dari Rasulullah SAW ini. Ya. Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa di hari kiamat nanti tidak dapat bergeser kaki seorang hamba. Tentang umurnya misalnya. Dalam hal apa ia habiskan. Kalau seseorang itu umurnya masih muda, maka ia bertanggung jawab pada waktu ia muda. Nah, sementara kalau ia sudah tua nantinya, dia akan ditanyakan, apa sih yang ia kerjakan selagi muda? Ketika ia sudah tua, akan ditanyakan, pada waktu usia tua itu, apa sih yang ia kerjakan? Jadi, dimintai bertanggung jawaban. Nah, kemudian, untuk harta, kita tentu ingin memiliki yang namanya harta. Tapi kemudian untuk harta ini akan ditanyakan datangnya dari mana, kemudian digunakan untuk apa. Pertanyaannya adalah mengenai harta ini, apakah semua orang kaya? Jawabannya iya. Semua orang sudah kaya. Kenapa? Karena ada badannya, ada matanya, ada rambutnya, ada kakinya, ada tangannya. Nah, manusia itu sendiri yang membuat konsep tentang kaya versi mereka. Sehingga ketika kaya didefinisikan dengan uang, maka akan terbentuk dua golongan. Pertama, yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Dan yang kedua, yang menggunakan ajaran agama di dalam mencari uang. Nanti setelah diperoleh harta tersebut, baru nanti akan ditanya, kemana ini digunakan? Sama seperti uh, kita, we live with our parents at home, and one day you are given by your parents a little sum of money. Let's say uh, your parents give you $150, and you are on this You are still uh, elementary school or very young at age. One day your parents will ask you, where did you spend the money? What for? I gave you $150, but where did you spend the money? That's one of the reasons, right? So, uh, tentang hartanya, dari mana ia, dan ilmunya. Your knowledge, if you, if you graduate, As a, as a undergraduate student with bachelor's degree, then you will be asked about your knowledge. Where have you used your knowledge? Are you going to be a good and useful scholar for people, or are you going to be the bad guy who use their knowledge just to create ransom and bad impact in society? That's the question. 
Okay. Now, it's this is Islamic teaching, part of culture, bagian dari budaya. And every and the the notion of Islamic teaching is actually for everyone, not specifically just for Arab, not specifically for Indonesian, and it is wide open. Many Western people can take advantage of this statement as well. That's that's what that's the difference between Islamic teaching and the culture. Now, we move on to the next slide. Kita masuk ke slide berikutnya. Understanding cultural differences. Now, according to the American ways, uh, I took it from uh, this book. Hold on. From this book. Um, this American ways and introduction to American culture, third edition, diterbitkan di tahun 2005 oleh Pearson Education Incorporation dan uh, di alamatnya di New York. Okay. Ini sebenarnya, no part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise without the prior permission of the publisher. Nah, jadi ini sumber yang digunakan uh, I took this as a way to represent that um, the concept of cultural differences uh, exists now. Saya pilih budaya Amerika. Karena selain saya pernah ke sana, saya juga, uh, Amerika juga salah satu negara yang cukup sangat besar pengaruhnya di Indonesia. Di buku American Ways, An Introduction to American Culture, Terutama di bag chapter kedua yang berjudul Traditional American Values and Belief menyatakan bahwa in the Declaration of Independence tahun 1776 menyatakan bahwa di sini ya ada statement di buku ini uh, let me read this uh, for you we hold this truth to be self evident that all men are created equal, that they are endowed by their creator with certain inalienable rights, that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness. That is the American values and beliefs, the traditional. So the meaning of traditional is that it is stored and it is preserved from one generation to the other generation. One generation to the next generation. So it's not going to change to the other one. If the Americans change this values and beliefs, what will happen later is that America will not have its tradition. Values. Okay. Now, the meaning of this quotation is that the American belief uh, to be the self-evident. Self-evident ini maksudnya adalah uh, dia menyatakan pada diri mereka sendiri self-evident pada diri mereka sendiri dan juga kepada orang sekitarnya bahwa all men are created equal. Setiap orang diciptakan sama itu katanya. Nah ini, this is very interesting. All men are created equal. But why did this uh, declaration use the word man? Is it only for man as in the male man? <laughs> Apakah hanya untuk kaum pria? Ini sebenarnya maknanya adalah uh, pria, tapi juga wanita. Jadi man is a manusia. So what I can get from this quotation is that the word man refers to human in general are created equal, diciptakan setara, sama, koma, dilanjutkan, that they are endowed by the creator. So, American actually believe in God. Percaya kepada Tuhan, bahwa ada creator. See, tahun 1776, bahwa orang Amerika itu percaya kepada Tuhan, creator. As far as atheism uh, thoughts going on, they do not believe in God, while the notion of God refers to creator. Oh, your creator is your mom or your dad? No, 
No, that's not true. God is God. Creator is creator. And then if uh, endowed by the creator with certain inalienable rights. Jadi ada hak-hak yang tidak bisa, hak-hak tertentu, this is the word certain, tertentu yang tidak bisa di uh, asingkan katanya tidak bisa dipisahkan and among these dan di antara hak-hak tersebut adalah life itu untuk hidup kehidupan liberty liberty ini artinya kebebasan untuk mencapai yang terbaik bagi dirinya and the pursuit of happiness ini artinya uh, usaha untuk meraih kebahagiaan nah, jadi secara tapi meskipun ada uh, inalienable rights seperti itu, bukan berarti semuanya harus bisa diraih dengan segala cara. Itu yang harus kita garis bawahi. Ada hak-hak kita, ada hak-hak orang lain, dan semua dibatasi oleh kondisi seperti itu. Ya. Dan tidak apa ya? Jadi artinya di sini budaya Amerika mempercayai bahwa setiap orang itu setara dan setiap orang tersebut memiliki creator, memiliki pencipta. Or maybe today some of the Americans do no longer believe in that. If they no longer believe in the, the notion of creator, then um, actually America will lose its tradition then. Uh, no, this is a particular statement. Now we move on to the next one. This is what it says. Uh, yeah. The historic decisions made by those first settlers have had a profound effect on the shaping of the American character. By limiting the power of the government and the churches and eliminating a formal aristocracy, the early settlers created a climate of freedom where the emphasis was on the individual. The United States came to be associated in their minds with the concept of individual freedom. This is probably the most basic of all the American values. Scholars and outside observers often call this value individualism, but many Americans use the word freedom. It is one of the most respected and popular words in the United States today. So remember, di paragraf pertama ini artinya ada di huruf italic yaitu kata individual freedom. Dan juga ada kata freedom. Apakah makna kata individual freedom sama dengan kata freedom yang ada di Indonesia? So remember, ingat, di sini ada kata today. Today, it means that it is in 2005 from this book. Nah, katanya, jadi pada waktu itu, historic decision itu yang membuat karakter orang Amerika. Jadi orang Amerika tersebut, mereka percaya bahwa pemerintahan and the churches, nah, jadi pemerintahan dan churches di sini maknanya karena pada waktu itu yang dominan adalah agama Nasrani atau agama Kristiani, dan simbolnya adalah church, yaitu gereja. Jadi dipisahkan pada waktu itu karena, karena banyak konflik berbeda dengan Indonesia. Kalau Indonesia, agama mempengaruhi keputusan pemerintah. Kenapa? Karena agama unsur atau elemen bagian dari masyarakat. Cuman mereka saling saling mengatur e, pemerintahan yang baik, mengatur kehidupan beragama yang positif di masyarakat. Dan ajaran agama juga membuat kualitas mental masyarakat yang bagus sehingga pekerjaan pemerintah menjadi lebih ringan. Nah, jadi eh, nampak ya eh, logika berfikirnya di sini. Sementara kalau di Amerika Serikat sendiri, ini ada kata konsep individual freedom. Berarti ada kebebasan individu. Individu ini bebas melakukan apa saja. Tapi apakah the question is If it means that you have absolute individual freedom, does it mean that you can take someone's life easily just because you have that kind of individual freedom? I don't think so. Scholars and outside of service category, para ilmuwan dan para peneliti uh, yang di luar dari Amerika Serikat sering menyebutkan nilai ini disebut individualism. Tapi kebanyakan orang Amerika menggunakan kata freedom. Jadi 
the inclination or the notion of freedom in the United States is actually uh, referred to the word of individualism. Makanya jangan heran ada orang Indonesia yang bilang, oh orang Amerika itu individualistis, ya memang budayanya seperti itu, setiap orang diciptakan merdeka secara individu. Nah, nanti masuk, uh, saya masuk nanti konsep kepada uh, egaliter, kemudian kolektivism atau mendekat kepada komunis. Nah, ini apakah individualisme komunis itu bisa berbarengan atau kolektivis? Nah, we will come to that. Tapi perlahan, one by one. So keep listening to me, okay? Now, by freedom, Americans mean the desire and the right of all individuals to control their own destiny without outside interference from the government, the ruling noble class, the church, or any other organized authority. The desire to be free of controls was a basic value of the new nation in 1776 and it has continued to attract immigrants to this country. Ya, jadi di sini artinya di paragraf ini uh, by freedom jadi ada kata by freedom orang-orang Amerika tersebut uh, memiliki uh, keinginan uh, dan juga kemauan hak untuk setiap individu untuk mengontrol uh, nasibnya sendiri uh, tanpa kata yang gini tanpa interference tanpa intervensi dari pihak luar uh, apakah itu pemerintah atau noble class atau orang-orang figur tokoh masyarakat misalnya ataupun di sini gereja atau di Indonesia seperti misalnya masjid atau juga any other organized authority atau apapun itu. Nah, jadi kalau if you if you live in America or you are an American then your destiny is in your hand. That's what they believe. Itu yang mereka percayai nasib kita di tangan kita sendiri itu bagi mereka kalau di kita budaya kita gimana nasib kita kalau kita misalnya nggak eh, makan misalnya kan apakah kita bisa menyalahkan orang lain kebanyakan kualitas mentalnya seperti itu ya jadi kita belajar dari budaya orang untuk memahami apa sih yang terbaik buat kita nah kemudian The desire to be free of controls, keinginan untuk bebas uh, dari kontrol, uh, to be free of controls was a basic value tahun 1776. Dan terus berlangsung, dan hal ini kemudian mengattract para imigran ke Amerika Serikat. Makanya ada negara Amerika Serikat itu terkenal menjadi negara superpower, karena di sana memang setiap orang bisa hidup sesuai dengan prinsip yang ia miliki masing-masing. Berbeda dengan negara-negara lain. Ada negara lain yang kalaupun Anda punya tanah, Anda kaya, itu negara bisa saja mengambilnya suatu waktu. Nah, itu contoh. ya. Nah, ini meng seperti itu. Nah, sekarang saya lanjutkan. There is, however, a price to be paid for this individual freedom. Self-reliance. Individuals must learn to rely on themselves or risk losing freedom. Traditionally, this means achieving both financial and emotional independence from the parents as early as possible, usually by age 18 or 21. It means that Americans believe they should take care of themselves, solve their own problem, and stand on their own two feet. Tocqueville observed the Americans' belief in self-reliance in the 1830s. They owe nothing to any man. They expect nothing from any man. They acquire the habit of always considering themselves as standing alone, and they are apt to imagine that their whole destiny is in their own hands. See what I have told you before. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa sejak tahun 1776, Orang-orang Amerika ini, mereka mempercayai bahwa nasib mereka ada di tangan mereka sendiri. Sehingga ada konsekuensi yang harus dibayar untuk itu. Bahwa adanya konsep self-reliance. Self-reliance ini artinya kita harus berusaha menolong diri sendiri. Itu konsepnya. You have to do it yourself. Jangan gampang meminta tolong kepada orang lain, tapi kerjakan dulu sendiri-sendiri. Itu prinsip orang Amerika. Ya, kalau kejeduk misalnya, atau kalau benar-benar e, mendapatkan kesulitan, kalau orang Amerika ini di budayanya adalah 
if that is going to kill you, then you need help. Bantu. Tapi kalau hanya sekedar uh, mengangkat barang, kemudian mengerjakan PR, kemudian melakukan sesuatu yang bisa dikerjakan sendiri, then you have to do it yourself alone by yourself. So that's the way American culture. Tahun 1830, ada penulis yang uh, bernama Tocqueville menulis ini, bahasa Indonesia seperti ini. They owe nothing to any man. Mereka tidak berhutang kepada siapapun. Mereka berharap tidak berharap apapun dari siapapun. Mereka acquire the habit. Mereka me meraih kebiasaan untuk selalu mempertimbangkan diri mereka sendiri, berjuang sendiri. As standing alone. Dan mereka berusaha untuk mengimajinasikan bahwa nasib mereka sendiri berada di tangan mereka. Itulah budaya orang Amerika. Nah, beda dengan kita. Nah, ya, kalau bukan saya bermaksud menuduh dengan budaya kita, uh, tapi from what I understand, mungkin nanti nanti saya masuk ke budaya Indonesia menurut uh, salah satu pakar uh, di bidang budaya antropologi, bahwa di budaya kita ada kolektivism. Saya dengar kalau di bahasa Minang, ba urang muretuloa. Nah, if you apply that kind of notion, dibawa nanti ke komunitas yang lain. Misalnya kalau Anda ke Papua, ada yang pakai koteka, sementara Anda tidak pernah pakai koteka. Kalau dibawakan budaya Minang ke Papua, tidak masuk dia, tidak cocok. Kalau di sana orang makan babi, berarti kalau karena ba urang muretuloa, berarti you harus makan babi dong. Atau you juga harus pakai koteka. Nah, konsep seperti itu salah. ya Jadi tidak tepat. So, you have to need to see it contextually and situationally. Secara situasi dan konteksnya harus tepat. Nah, jadi kita pahami ya dari sini bahwa negara Amerika Serikat sebagai salah satu contoh dari negara barat memang memiliki tradisi bahwa penasib mereka berada di tangan mereka sendiri. Their destiny is in their hands. Jadi nggak bisa nyalahin tetangga, nggak bisa nyalahin orang tua, nggak bisa menyalahkan pasangan suami atau istri ataupun anak. Nasib kita, kita yang menentukan sendiri. Itulah yang dipercayai oleh orang Amerika. Sama seperti kita memiliki pakaian bagus dengan memiliki pakaian tidak bagus kan yang memilih pakaian kita sendiri bukan orang lain mau kita makan enak atau kita mau makan tidur nyenyak kita usahakan sendiri tempat tidur yang nyenyak seperti apa pakaian yang bagus seperti apa bukan orang lain now that's that's the value of American culture nanti kita akan masuk ke tentang budaya Arab tapi kita stay terlebih dahulu di budaya Amerika Oke, okay. nah sekarang kita lanjutkan ke berikutnya. In understanding the relationship between what Americans believe and how they live, it is important to distinguish between idealism and reality. American values such as equality of opportunity and self-reliance are ideals that may not necessarily describe the reality of American life. Equality of opportunity, for example, is an ideal that is not always put into practice. In reality, some people have a better chance for success than others. Those who are born into rich families have more opportunities than those who are born into poorer families. Inheriting money does give a person a decided advantage. Race and gender may still be factors affecting success. Although these, there are laws and signs to promote equality of opportunity for all individuals. And, of course, new immigrants continue to face challenges unique to their situation. Nah, setelah saya membaca paragraf ini, coba kira-kira apa yang Anda dapatkan. Ya, jadi ada di sini dikatakan menurut uh, penulis buku ini, American Ways, Um, kita harus membedakan antara idealisme dan realita. Idealismenya memang ada self-reliance, tapi ternyata secara realita apa? Uh, American values katanya equality of opportunity, yaitu hak untuk kesempatan yang sama, kemudian self-reliance adalah idealisme yang kadang-kadang tidak sesuai dengan kenyataan hidup yang ada di Amerika. Tidak semua orang memiliki kesempatan yang sama ternyata. 
kalau misalnya ada yang terlahir dari keluarga kaya, ya syukur dia hanya menikmati kekayaan keluarganya saja. Kalau ada yang terlahir dari keluarga yang uh, kurang kaya bisa atau miskin, berarti dia hanya memanfaatkan harta yang dimiliki, dimiliki saja. Nah, disitulah justru ada disebut dengan realita. Reality. Jadi di sini ada kata race and gender. Ternyata ras dan uh, gender jenis kelamin itu juga mempengaruhi tingkat kesuksesan. Meskipun katanya ada uh, hukum yang mengatur untuk mendukung kesetaraan dalam kesempatan bagi setiap individu, bagi semua orang. Dan katanya uh, new immigrants pendatang-pendatang yang masuk ke Amerika, misalnya yang datang dari Syria, yang dari Palestine uh, or Israel, um, yang dari yang karena masih konflik dengan mereka, kemudian dari uh, India atau dari uh, Kazakhstan, Pakistan, Uzbekistan, imigran-imigran tersebut masuk ke Amerika, mau menjadi warga negara Amerika, kemudian tiba di sana mereka mengalami tantangan-tantangan hidup yang uh, satu dan sama lainnya cukup berbeda. Jadi kita harus memandang, memandangnya secara holistik, secara keseluruhan. Nah, lebih lanjut, the fact that American ideals are only partly carried out in real life does not diminish their importance. Most Americans still believe in them and are strongly affected by them in their everyday lives. It is easier to understand what Americans are thinking and feeling if we can understand what these basic traditional American values are and how they have influenced almost every facet of life in the United States. Di sini dikatakan bahwa meskipun uh, di dalam dunia nyata American ideals, idealisme orang Amerika tersebut ternyata masih penting dan perlu bagi kehidupan mereka karena mereka masih percaya bahwa self reliance is a good factor for achieving success. Ya. Um, kemudian the next one the six the six basic values presented in this chapter individual freedom, self reliance equality of opportunity, competition, material wealth, and hard work do not tell the whole story of the American character. Rather, they should be thought as of themes which will develop in our discussions on religion, family life, education, business, and politics. These themes will appear throughout the book as we continue to explore more facets of the American character and how they affect life in the United States. Jadi di sini ada six basic value nilai dasar yang dimiliki oleh budaya Amerika yaitu individual freedom, kebebasan individu, self reliance, berjuang dan berusaha dan bergantung pada diri sendiri, uh, equality of opportunity, kesempatan uh, untuk yang sama setara setiap orang, kompetisi daya saing, kemudian uh, kekayaan dari segi materi serta kerja keras. Ini ternyata Say basic values menurut buku ini adalah uh, tema-tema yang bisa kita angkat untuk melihat katanya religi, agama, kehidupan keluarga, pendidikan, bisnis, dan politik yang ada di Amerika Serikat. So, is that exciting? Menarik bukan untuk mengkaji budaya dari negara orang lain di luar dari budaya Indonesia? Oke. Okay. Terakhir. Um, not the last, but this is where well, it says uh, most Americans believe that religious freedom must be protected, that everyone has the right to practice his or her own religion without interference by the government or anyone else. While the majority of Americans follow the Judeo-Christian tradition, they also believe that freedom of religion should be a basic American right. Nah, paragraf ini mengatakan bahwa ternyata eh, kebanyakan atau secara dominan orang-orang Amerika percaya bahwa religion agama itu harus dilindungi. Kebebasan beragama harus dilindungi. Eh, bahwa setiap orang punya hak untuk mempraktekkan agamanya tanpa intervensi dari pemerintah atau orang lain. Nah, ini agama ya, religious freedom. 
if you are uh, Muslim, uh, Christian, Hindus, uh, Judaism, uh, Buddhist, or you are Konghuchu uh, from the Chinese origin, or you are Santo, for example, uh, you may practice your religion in the United States. Jadi kalau ada senator, presiden yang mengatakan kebebasan beragama itu tidak boleh, berarti dia tidak paham dengan tradisi dari orang Amerika. American way. That's the way how it is. That's what I learned from this book. Moving on to the next one. This is what it says. America's religious heritage seems to have encouraged certain basic values that members of many diverse faiths find easy to accept. This has helped to unite many different religious groups in the United States without requiring any to abandon their faith. Cultural and religious pluralism has also created a context of tolerance that further strengthens the American reality of many different religions living peacefully within a single nation. Paragraf terakhir ini sangat kuat statementnya mengatakan bahwa religious heritage ini kekayaan, ya, kekayaan secara agama dari Amerika itu membuat uh, beberapa nilai-nilai dasar bahwa setiap anggota dari agama tertentu uh, diverse faith find easy to accept. Jadi bisa bisa menerima keberagaman yang ada. Hal ini katanya membantu untuk me, me unite mengkabungkan banyak kelompok-kelompok uh, agama di Amerika Serikat tanpa harus uh, kehilangan uh, imannya, kehilangan kepercayaan terhadap agamanya sendiri. So, it's very, I, I believe that this notion can be represented with the word melting pot. Jadi, uh, tinggal di Amerika tersebut ada kebebasan individu, kemudian adanya kehidupan bermasyarakat yang uh, lebih berkaitan dengan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama tanpa ada intervensi dari pemerintah. Uh, kalau terlalu fokus pada individu, ini berarti disebut sebagai uh, liberalisme, liberal. Okay. Now, we move on. Kalau ada pertanyaan, silahkan tulis di bagian komentar sebelum saya lanjut. Silahkan. Nah, sekarang kita masuk ke from the West, I selected the United States of America as an example or as a, a country that I have visited uh, and then I, I really appreciate, appreciate what I have learned when I was in the United States. And now I would like to see uh, from Arabs, dari dunia Arab, sebagai bagian dari East, yeah, Timur. Yeah. Saya ambil dari buku uh, penulisnya bernama Dr. Jehad Al Omari. Judul bukunya adalah Understanding the Arab Culture: A Practical Cross-Cultural Guide to Working in the Arab World. This is exciting. Buku ini sangat menarik untuk dibaca karena ini berisi tentang panduan-panduan lintas budaya yang yang sifatnya praktis bagi yang ingin bekerja di dunia Arab. It's very exciting. Nah, diterbitkan uh, oleh How to Content, divisi dari How to Books uh, Limited, Spring Hill House, Spring Hill Road, Backgrove, Oxford, United Kingdom. Buku ini diterbitkan di Inggris. Ini saya dapatkan bukunya ketika searching Google and, and then I found this book. So, I do not sell this book. I just read it for myself and I share what I could share from this book. So, if one day this video is monetized, then I quote. So the, the way I use these references is that I quote the source. I do not sell this book, but I inform. Yeah? Jadi sangat uh, very useful for the author that his book is being used in my presentation. Um, now we move on. This is what it says. Kalau di uh, budaya Arab uh, dikatakan, the four cultural determinants. Ada penentu empat, uh, empat penentu cultural determinants. This is what it says. The four cultural determinants. Empat penentu. The Arab culture in a generic context. Se konteksnya secara umum. Budaya Arab. Yang saya bilang di sini Arab ya, bukan Islam. 
it's it's different. Please uh, please differentiate the word Arab with Islam. Islam exists in Arab. Islam has Arabic language, but in Arab, not doesn't mean that uh, many people are Muslims. There might be some um, Jewish and Christians there, like in Jerusalem or in Palis Palestinian actually, okay, in Palestine. Firstly, and most importantly, the Arabs are simply high collectivists as opposed to being individualists. This is what it says. Nilai pertama dari orang-orang Arab adalah bahwa mereka ini high collectivists. High collectivists uh, berlawanan dengan being individualist. Jadi kalau misalnya nanti you traveling ke dunia Arab, you harus paham bahwa setiap orang di sana harus harus sama. <laughs> Jadi high collectivists ini artinya tidak boleh menonjol secara sendiri atau pribadi juga tidak boleh merendah secara pribadi. Jadi harus harus kolektif secara bersama-sama. Bukan individu. Kalau ingin sukses atau ingin kaya ya harus secara kolektif. Contoh misalnya nilai keluarga itu penting bagi orang Arab ketimbang bagi orang Amerika. Nilai-nilai keluarga, nilai-nilai kelompok, persahabatan itu sangat tinggi di dunia Arab. Uh, kalau di Amerika, uh, friendship is uh, somehow superficial, but when friendship comes to last longer friendship, more than two, three, or four years, then that friendship is a good friendship. Yang kedua, katanya adalah, the Arab culture demonstrates all the key features of high power distance cultures where bureaucracies are plugged with numerous layers and power brokers and where exclusive privileges and perks are expected to those at the top. Di sini berarti budaya Arab mendemonstrasikan adanya uh, high power distance. Jadi ada pemisahan antara orang-orang yang berkuasa dengan budaya yang ada di masyarakat. Jadi di Arab tersebut ada kesultanan, kemudian adanya apa, uh, birokrasi, itu berbeda. Kemudian ada tahapan-tahapan yang harus kita lalui kalau kita berurusan dengan apa, birokrasi, kemudian eksklusif privilege itu hanya diperoleh oleh orang-orang di atas. Raja misalnya, the king of Abdul Aziz, for example, or the king of Oman, the king of Sulaiman, so only at the top. Not so many people at the bottom can have that kind of access. Jadi high power distance. Jadi ada perbedaan. High, ada elit, ada umum. Gitu ya. And that's the Arab culture. Arab culture means tidak spesifik kepada sebuah negara tertentu. Tidak tidak uh, selalu itu Saudi Arabia. Tidak selalu itu Iran atau Irak. Tapi ini secara konteks. ya, Generic konteks. Menurut buku Dr. Jihad Al-Omari. Yang ketiga, thirdly, the Arabs are definitely high context cultures where collectivism and the need to save face is helped by complex and sophisticated communication systems which are on the whole more implicit than explicit. Konteks ketiga ini menyatakan bahwa budaya Arab tersebut lebih memfokuskan kepada kolektif aktivism bersama-sama kalau bahasa Indonesianya adalah bareng-bareng nggak boleh sendiri-sendiri nah, itu budaya Arab kalau budaya Amerika sendiri-sendiri do it yourself first nah, kerjakan sendiri dulu nah, kalau sudah mentok baru minta tolong baru bareng-bareng di situ kalau di Arab nggak pertama kerjakan bareng-bareng contoh misalnya kita lihat sedekah zakat infak itu kan bareng-bareng kita memberikan uang sedekah lalu dikumpulkan di dalam untuk celengan kemudian membangun masjid jadi bareng-bareng gitu ya dan sophisticated communication system katanya on the whole more implicit jadi lebih implicit ketimbang explicit Berarti kalau di Arab tersebut ada hal yang boleh kita katakan, ada hal yang tidak boleh kita katakan. Kalau hal yang tidak boleh itu berarti yang menyinggung kelompok, yang menyinggung eh, apa bagian dari orang-orang di atas, misalnya raja atau kerajaan. 
Nah, yang keempat, fourthly, the Arab culture is considered as being polychronic on the whole, which is characterized by the complex management of time where several tasks are managed simultaneously and where timing and diplomacy can override the need for urgency. This is uh, interesting. Polychronic, polychronic secara keseluruhan. Ini artinya katanya gini, hmm, dikarakterisasikan oleh manajemen yang sangat kompleks dan rumit tentang waktu. Jadi beberapa tugas dikerjakan secara simultan, kemudian uh, timing dan diplomasi can override. Jadi perlunya waktu dan diplomasi tersebut bisa le le lebih penting daripada hal-hal yang uh, apa uh, urgency gitu. Di sini, this is what it says. Nah, secara umum kita bisa melihat bahwa ternyata budaya Arab ini kata yang sangat kontras dengan Amerika di sini kata individualis dengan kolektivis berarti orang-orang Arab bersifat kolektivis jarang kita perhatikan di jalanan orang-orang Arab jalan sendiri-sendiri atau pergi ke kafe makan sendiri-sendiri atau kemudian e, pergi ke jalan-jalan keluar sendiri pasti mereka berkelompok itu kolektivis sementara kalau orang Amerika kita bisa memperhatikan misalnya di KFC, CFC atau di Texas Fried Chicken atau di McDonald's, for example, ada orang-orang Amerika yang mereka makan sendiri and that's okay, it's alright for them. Makanya saya masih ingat ketika saya masih SMP atau SMA, saya pernah makan sendiri di sebuah kafe, lalu ada yang lain bertanya, kok makan sendiri? Temannya kemana? Ternyata orang yang bertanya tersebut memahami konsep kolektivism. Ternyata saya dari dulu juga lebih Amerika. <laughs> lebih Amerika sering makan sendiri, nggak mau diganggu. Tapi kalau berkelompok juga enak. Pokoknya kalau dibayarin. Oke, okay, now I'm just joking. The next one, kita lihat di sini ya. Hmm, this is a good, good uh, uh, readings. Kolektivism and individualism. Apa, apa perbedaannya? Kita lihat mereka agak bertolak belakang. Collectivism and individualism. Relationship in collective cultures. Now let me read this text uh, for you. Collectivism is one of Jeet Hostidi's five dimensions of culture. Collectivism prevails when people are integrated into strong, cohesive groups and where the interests, opinions, and decisions of the group or the whole are considered to be superior to those of the individual. This is very exciting. This is very exciting. Uh, statement yang pertama ini. The opposite of collectivism is individualism, which pertains when relationships between individuals are not strong, and where individual choice and freedom is often considered to be superior to collective choices. Ternyata kata collectivism ini di uh, bagian dari teori Five Dimensions of Culture oleh Geert Hofstede nah, di buku Understanding Arab Culture ini ya Dr. Dihat Omari. Ternyata bagian dari teori Geert Hofstede. Nah, sementara lawan dari individualisme ke fokus kepada individu. If we start with mainland China, then we come across the concept of Guangxi or network, where loyalty to this network network is very critical to succeed in business or government. With Japan, collectivism takes a national dimension where family loyalty comes after loyalty to the nation, but where me is not as important as it is in the case in the USA where the order starts with me and my career, then my family, and then everything else. Jadi itu bedanya. Kalau di Cina ada kata guangxi. Guangxi ini artinya network atau kelompok. Kalau you tinggal di Cina, berfokus kepada kelompok. Lebih penting, bahkan katanya untuk sukses di bisnis atau pemerintahan. Di Jepang pun konsep kolektivisme ini um, lebih penting. 
kesetiaan kepada negara itu lebih penting daripada keluarga kalau di Jepang. Sementara kalau di Amerika Serikat, yang duluan itu adalah me and my career. Aku, aku dulu. Nah, itu konsepnya. Baru kemudian keluarga, baru kemudian yang lain-lain. Jadi, nampak perbedaannya antara kolektivism dengan individualism, it's, it's, uh, it's a bit different ya. Nah, lebih lanjut, collective cultures are driven more by relationship rather than task, shame rather than guilt, and harmony rather than fact. To, to the Japanese, politeness is almost a religion. To the Chinese, humility is a sign of power. And to the Arabs, hospitality is about integrity and honor. Collectivism also manifests itself in terms of reliance on networks due to business and the use of intermediaries in resolving conflicts. In collective culture, the emphasis is placed on consensus and consultation in the decision-making process whilst open conflict is avoided where possible. In individual cultures, the rights of the individual are paramount and consensus is replaced with open debate and confrontation avoidance is replaced with combative negotiation. It's, it's a very exciting, right? Jadi sangat menarik di sini mengetahui bahwa ternyata budaya-budaya kolektif tersebut lebih memperhatikan fokus kepada um, relationship ketimbang tugas, pas. Apa, apa hubungannya apa hubungan kaitannya kemudian lebih memperhatikan uh, rasa malu daripada rasa bersalah uh, harmoni uh, keseimbangan kedamaian lebih penting ketimbang fakta bagi orang Jepang politeness katanya adalah agama jadi bagi orang Jepang sopan santun itu adalah agama bagi mereka. Jadi jangan heran kalau pergi yuk ke Jepang nanti you akan merasakan lingkungan masyarakat yang uh, sopan, santun, damai, kemudian menyejukkan di Jepang seperti itu. Nanti kalau you masuk ke rumah orang Jepang uh, ketok pintu boleh, tapi kemudian dia akan bilang seperti ini. Konnichiwa atau kombangwa seperti itu dan menundukkan kepalanya. Kombangwa itu menunjukkan politeness di Jepang. Karena itu agama bagi mereka. Nah, sementara kalau di Cina, humility is a sign of power. Humility, rasa-rasa rendah diri. Nah, ya, humility. Kemudian being humble. Nah, bagi orang-orang Arab, ramah tamah ya kita kita menjamu tamu, kemudian kita membukakan pintu dengan wajah senyum, lalu kita memberikan hadiah, itu dianggap sebagai integritas dan uh, honor, uh, sesuatu yang sangat berharga untuk dimiliki bagi orang-orang Arab. Jadi kalau ketemu dengan orang Arab, smile, happy, hi my friend, seperti itu. Nggak apa-apa, mereka senang. Kalau orang Amerika, oh, wait a minute, uh, this is very different. Collectivism katanya bisa bermanifestasi uh, in terms of reliance on networks to do business. Jadi kalau kolektivism ini bisa bergantung kepada network, nah, istilahnya orang dalam seperti itu, ya, networking uh, untuk melakukan bisnis dan juga intermediaries in resolving conflict, kalau ada konflik itu di mediasi sementara kalau di budaya kolektif juga penekanannya pada konsensus dan konsultasi, yaitu kesepakatan bersama, dan terakhir sementara katanya di sini di individual budaya-budaya individu hak-hak individu sangat penting dan konsensus diganti dengan open debate. Jadi konsensus kesepakatan itu diganti dengan open debate, perdebatan secara terbuka. Dan konfrontasi, menghindari konfrontasi diganti dengan negosiasi yang kombatif. Jadi ada negosiasi itu diskusi secara terbuka, tapi kombatif ini saling saling beradu. Jadi beda ya. So jangan heran ketika you memperhatikan uh, situasi sebelum pemilihan uh, presiden di Amerika Serikat, mereka melakukan yang namanya adu argumen, konfrontasi secara uh, negotiation. That's that's what that's what uh, the concept of individual cultures. Jadi cukup berbeda. So we need to connect east and west with with a bridge that we call it cultural understanding. So we have peaceful world. Next. 
In collective cultures, the importance of relationship can never be underestimated. Success in business and many walks of public life is highly dependent on the individual's connections, whether this connection are inherited, tribal or family position, or acquired through hard work. Collectivist cultures are those non-egalitarian in their approach where position and status can dictate a mode of conduct that varies according to the individual being addressed. Jadi di budaya kolektif tadi ya, seperti budaya individualistis, di budaya kolektif ternyata relationship itu hubungan pertemanan, keluarga, persahabatan itu tidak bisa dianggap remeh katanya. Beda kalau di Amerika, kalau di Amerika pertemanan ya, ya itu super, istilahnya bagi bermanfaat bagi individu, kalau nggak bermanfaat ya ditinggalkan. So what is that for? Success in business and in many walks of public life, katanya, bergantung kepada koneksi individu, kepada baik itu uh, tribal, suku, atau posisi keluarga. Dan itu bisa diraih dengan kerja keras. Ya, Budaya kolektivis ini bersifat non-egaliter. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Collective cultures can be patriarchal cultures such as the Arab culture, but they can also be matriarchal cultures such as the Indian culture and many cultures in the Southeast Asia. In both cases, old people are highly revered and age is respected. The concept of old people's homes, which is common in most individualist cultures, is abhorrent, to say the least, in most collective cultures. The diagram below shows some of the key characteristics of collective cultures. So it's very exciting to really understand the difference between collective cultures and individualist cultures. Di budaya kolektif ternyata kelompok itu sangat penting. Dan di budaya kolektif ternyata hubungan patriarkal ini juga ada seperti bagian dari budaya Arab dan juga ada yang Matriarkal culture, budaya matriarkal seperti yang ada katanya di budaya India, ada suku di India, uh, mungkin yang agak pedalaman, matriarkal culture, dan juga ada di Southeast Asia, ini mungkin refernya ke Indonesia, especially Minangkabau. Nah, lihat di sini, ini ada gambar collective cultures, ternyata kalau untuk, uh, untuk hubungan sosial, mereka melakukan yang namanya Consensus building, membangun secara konsensus. Saving face, ini kalau ada kriminal, tutup muka. ya Ditutup mukanya. Kemudian, uh, use of intermediaries, ini menggunakan mediasi, bila ada konflik. Hidden power basis, jadi ada power kekuatan yang hidden, tersembunyi, tidak, tidak bisa uh, dibuka secara publik. Kemudian, networking, high personal disclosure, yang sifatnya pribadi, personal itu dirahasiakan, ditutup. Kemudian, hierarchical structures. Hierarchical structures ini maksudnya uh, struktur secara hierarki. Ada ada raja, ada masyarakat umum, ada perdana menteri, seperti itu. If this is collective cultures. Nah, tadi di awal saya sudah membahas tentang budaya Amerika, yaitu individualis, dan sekarang ada budaya Arab, yang sifatnya kolektif. Jadi kita harus bisa to connect these differences into uh, one big understanding to create good uh, and everlasting communication on earth. Sekarang kita masuk ke Indonesia, culture and customs of Indonesia. Kita sudah jalan-jalan ke Amerika, menjelaskan penjelasan tentang Amerika, kemudian you juga sudah saya bawa ke dunia Arab, memahami bagaimana orang Arab. Sekarang kita masuk ke Indonesia. Kenapa harus saya jelaskan Indonesia? Karena, coba sekarang saya tanya, di usia sekarang ini Anda apakah sudah menjelajahi seluruh Indonesia? Anda sering menonton film-film barat, menonton lagu-lagu Korea, kemudian film drama Korea, tapi Indonesia sendiri sudah ke Anda kenali? Nah, itu pertanyaannya ya. Di sini saya ambil buku, ada buku ditulis oleh Forshi Jill berjudul Culture and Customs of Indonesia, bagian dari Culture and Customs of Asia dengan nomor ISSN 
1097-0738 diterbitkan di uh, ini uh, British Library Cataloging and Publication Data. Ini ter, bukunya diterbitkan di uh, New York ya, di, luar, di luar negeri. Nah, sekarang kita lihat bagaimana dengan Indonesia. Tahu ya lagu Indonesia? Indonesia tanah air beta. Oke, okay. this is the picture. Ini gambar peta Indonesia. Kita lihat. Uh, ini juga dari dalam bukunya. So I do not sell this book. I just use this book as a reference in my explanation. Okay. If one day my video is monetized, this please consider it as a way for me to share knowledge and uh, just 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 pay me uh, for my explanation. Culture and customs of Indonesia. We see here. This is the uh, the island of uh, Sumatra, Sumatra Island, to be precise. We have here Malaysia, Thailand, Vietnam, and this is Philippines and Brunei. Brunei is the small one. Brunei Darussalam right over here, and this is Malaysia. As you notice that Indonesia is this all this big from. Aceh is right over here, Medan, Pekanbaru, I live here, Pekanbaru, Singapore, Kalimantan, Sulawesi, or Celebes, and we have Makassar, we have Jakarta, and then here we have Papua New Guinea, Ambon, Laut Banda, Flores, we have Kupang, Sumba, Bali, then Pasar, so actually this is Bali, and here java and this one is jakarta jakarta is actually the capital city of indonesia so all these islands belong to indonesia and this is very unique east timor it was part of indonesia last time but due to uh, the uh, political issues during that time after the fall of suharto many people used that opportunity for wrong purposes and they want to be free from indonesia that's just a bad situation at the time. Now, in this book, dibahas tentang land, people, and history, thought and religion, literature and art, architecture and housing, cuisine and traditional dress, gender, courtship and marriage, festivals and leisure activities, music, dance, and traditional theater, social customs and lifestyle, and epilogue. Di buku ini bisa you baca nanti tentang uh, land, itu uh, daerah Indonesia, daratan, kemudian tentang orang-orangnya, dan sejarahnya. Kita akan membahas ini lebih detail di topik berikutnya, yaitu tentang Indonesian culture uh, and East and West culture. Bagaimana kaitannya dengan budaya Barat dan Timur. Kemudian kita membahas tentang thought and religion, pemikiran serta agama, literature and art, yaitu sastra dan seni, kemudian arsitektur dan perumahan, seni bangunan, itu disebut architecture, kemudian cuisine, cuisine ini adalah makanan yang ada di Indonesia yang sangat bermacam-macam dan beragam, dan traditional dress, pakaian seperti yang saya pakai, this is originally from Indonesian outfit, kemudian istilah gender, Uh, courtship dan marriage. Uh, gender ini uh, secara jenis kelamin, kemudian courtship, uh, persidangan, serta pernikahan, festival, dan aktivitas-aktivitas uh, leisure. Juga dibahas tentang musik, tari, dan teater tradisional, serta terakhir adalah social customs and lifestyle. Ini maksudnya secara umum, gaya hidup atau penampilan secara sosial yang bisa kita ambil dari buku ini, kita lihat. Now let's see Indonesian culture. People, saya fokus kepada people, orang-orang Indonesia. Societies, let me read this text for you. Societies in Indonesia reflect the natural diversity and splendor of the roots, moorings, and interiors among thousands of sea-bounded land masses forming this archipelago. Although interconnected historically through politics, trade, wars, colonialism, and the formation of the Republic of Indonesia, each island remains distinctive. Moreover, remarkable social, religious, 
or geographical differences emerged with an island as large as Sumatra or as small as Savu. With such variety, Indonesia defines simple categorizations. For example, Eastern Indonesian islands could also as logically fall under categories of Western Polynesia, as of those of Southeast Asia in terms of location, land, climate, and headhunting and chieftain cultures. Western Indonesia experience more historical connection with mainland Southeast Asia share similar climate and geographical features and develop refined court cultures incorporating Indian influences. Nah, jadi ternyata di, menurut buku ini or, di masyarakat di Indonesia ini lebih merefleksikan uh, natural diversity and splendor of the roots. Jadi merefleksikan uh, keberagaman dari masyarakat, kemudian orang-orangnya, serta antara thousand of sea bound land masses, ini uh, ribuan dari daratan yang dipisahkan oleh lautan. Meskipun inter, secara sejarah saling terkoneksi dan adanya politik, perdagangan, perang, kemudian adanya kolonialisasi, dan kemudian pembentukan Republik Indonesia, setiap pulau Indonesia ini ternyata Distinctif. Uh, each island, according to this book, menurut Forsyjil, uh, is standing on its own. Artinya unik di setiap pulau. Jadi tidak bisa Sumatera tidak bisa disamakan dengan Kalimantan, tidak bisa disamakan dengan Jawa. Although Java Island is um, a very overpopulated place to live, especially in Jakarta, but it doesn't mean that you can view Sumatera as similar as Java. They are two different islands. Uh, this is the key, yeah? Uh, I hope that you can get uh, the definition. Now, cultures of Indonesia vividly reflect adaptations to land, climate, and seas. The variety of languages and societies across the archipelago developed through an insularity of islands, some far more than others, as well as the many influxes of peoples and influences upon them. Communities in some regions live in relative isolation, while others were part of great trading or seafaring networks. Outside influences constantly arrive throughout the past, and while most evidence in multi ethnic port communities, they eventually made their way to the hinterland through trade. Aside from some inland mountain tribes, such as the Dani in West Papua or Irian Jaya, few people in Indonesia have lived in complete isolation for long periods of time. Yeah, okay, let me try to get uh, the actual meaning of this short pass passage. Budaya-budaya Indonesia merefleksikan adaptasi terhadap daratan, iklim, dan lautan. Jadi variasi bahasa-bahasa dan masyarakat di seluruh Nusantara berkembang melalui insulatory of islands. Insulatory berarti dari pulau-pulau, pulau-pulau kecil hubungan pulau-pulau tersebut ya. Some for more than others. Uh, beberapa lebih uh, berhubungan dengan yang lainnya. As well as many influxes of peoples. Jadi itu juga termasuk juga uh, beragam orang-orang dan pengaruh yang ada di dalamnya. Dalam pulau-pulau tersebut ya. Variasi, menyebabkan variasi dari bahasa dan masyarakat. Komunitas-komunitas di beberapa area hidup dalam isolasi yang cukup terisolasi, sementara yang lainnya bagian dari jaringan perdagangan yang sangat bagus atau hubungan laut yang sangat bagus. We can see ada, masih ada daerah-daerah yang terisolasi, ada daerah-daerah yang menjadi pusat perkembangan kemajuannya. Kemudian kita lihat pengaruh-pengaruh lainnya, pengaruh dari luar masuk ke Indonesia dalam bentuk multi-ethnic port communities. Jadi komunitas-komunitas uh, uh, yang berada di areal atau lokasi di mana terjadinya komunikasi. Kemudian um, mereka uh, membuat jalur mereka ke hinterland through trade, jadi melalui perdagangan terbentuklah komunitas-komunitas yang ada di Indonesia. Aside from some inlands, katanya di luar dari uh, suku-suku atau tribe yang berada di daerah-daerah pegunungan utama, katanya seperti masyarakat Dani yang ada di Papua atau Irian Jaya, beberapa orang di Indonesia telah hidup dalam 
ke complete isolation dalam periode cukup uh, yang lama dalam waktu yang sangat lama. Nah, di sini di sini artinya secara holistik kita melihat bahwa uh, Indonesia adalah negara sangat uh, majemuk bervariasi dan ada beberapa area yang menjadi tempat atau sentral perdagangan industri dan kemajuan tapi juga ada tempat yang masih terisolasi. Mungkin di sini saya tidak mungkin di sini saya tidak menyebutkan uh, isolasi karena fokusnya kepada uh, komunikasi. Nah, sekarang kita lanjut. Di sini uh, adanya konsep dari geographically Asia encompasses the vast area from Suez, the 